，等一下。老大，你也太大惊小怪了！这只鸟就把你吓成这样。我不是为了保护你吗？我怕有埋伏啊！你以为你真是龙啊？能腾云驾雾啊？老说我武功差，武功差，你武功比我差多了好吗？呃嗯、有埋伏。经验了吧？树林里有,有埋伏都不知道，咱们得赶紧离开这儿，走吧。龙小弟，龙小弟，龙小弟，你没事吧？哎，你个笨蛋，准是吸了毒烟了。没事吧？老大，我做了一个好长的梦。做什么梦了？我梦到有一个美人在亲我。不正经，一醒来就不正经，是不是？嗯、老老大，我呼吸过来。啊、你又怎么了？这装的还是真的呀？啊！你别吓我，陆小弟。陆小弟。陆小弟，万事花言，心中溪流。你又骗我是不是？没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，老大，我没有骗你，我是真的很难受。嗯，你再给我做一下。做什么做？这次是装的还是真的呀，龙小弟，你别跟我开玩笑啊！龙小弟，龙小弟，龙小弟，醒醒啊！龙小弟。倾城，你感觉怎么样了？等找个安全的地方。我再给你疗伤。我没事，辛苦你了。你是为了救我才负伤的，说这些做什么？今天若不是你，我就危险了。只要能真的帮到你，就算让我死，我也心甘情愿。我知道，你几次留下来不肯随康熙走，都是为了我。其实你不用担心我。那些官兵对我来说，不过是蜻蜓养的酒囊饭袋，根本就奈何不了我。大师兄，若是放到平时，我自是不担心。可是这回，你从刘德昭的府上。
救了梦祥和以后，连续恶战了几天几夜都没有休息，万一稍有闪失，出了意外怎么办？你还知道为我担心，可另一个人呢，只知道为别人担心。大师兄，你别伤心，小师妹不是不担心你，只是在她心中啊。你这个猪哥哥是无所不能的大英雄，根本不需要他担心啊！猪死了！你说你吃那么多干嘛呀？你哪是龙啊？你就是一头猪，你才是猪呢！啊啊！割到石子儿了！你，你干什么？要弑君啊？你有没有良心啊？我累成这样，你在上面给我装昏迷啊？不是，我哪装昏迷了？我我刚刚是被你撞晕了。得了吧，你刚刚明明是醒的。不是，我本来真的是晕着的。你走路摇摇晃晃的把我给摇醒了，我正想下来呢，就不知道你这叽叽咕咕说什么呢，我就想听一下。没想到啊，你居然在背后说我的坏话，被我发现了以后，你还行凶把我扔在地上。恶人先告状啊！行，我躲开行了吧？别别别别！哎，老哎老大老大，你你不是，你别生气，我请你吃好吃的还不行吗？不是，哎老大，哎我这屁股坏了，我追不上你我。哎，老大，不是，别生气，你听我说，我那时候，哎，不是，老大，你考虑一下伤残人士。走开，走开哎、快走快走，二位，快走啊！越来就走。嗯，酒足饭饱，好幸福啊！不过，我大哥哥丽萍娘娘不知道怎么样了。你放心吧，以你大哥的本事啊。至少保护他自己和丽嫔安全脱身是没问题的。但是我们去哪儿找他们呀？眼下整个山西都不安全，咱们只能顺着道往京城走。要是能在半路上遇见了，那当然最好；如果不行的话，就只能在京城碰面了。嗯，也只能如此了。嗯。大师兄，不是那儿，是这里。啊，怎么了？啊、大师兄，现在啊，你是大夫，我是伤者，治伤的时候，不用拘于男女之礼。我们这一路上，自离了太远，就遭到吴三桂、刘德昭两路人马的追杀，实在是太蹊跷了。你的意思是说，为什么他们对我们的行踪和计划了如指掌？对，我怀疑我们内部出了奸细。很有可能，我估计，应该是康熙的侍卫里有内奸，多半是鳌拜的党羽。也可能是吴三桂的人，他在清廷当中安插了不少的眼线。嗯，既然这样，那我们就离间康熙和吴三桂的关系，让他们君臣内斗。我也是这么想的。不知道欢妹现在怎么样？你在这儿休息一会儿，我去找点水